எங்கள் என் கூட வேலை பார்க்குறப்போ ஒரு அம்மா இருந்தாங்க அவங்க எப்போதும் அவங்க வீட்டுக்காரர் படத்தையே வச்சுருப்பாங்க கையில் பத்திரமாக வச்சுருப்பாங்க அவ்வளவு மரியாதை மதிப்புன்னு சொல்லி நாங்கள்லாம் அவங்கள பெருசாக நினைப்போம் இது எதுக்குமா அவங்க வீட்டுக்காரர் படத்தை பத்திரமாக இல்லை கையிலேயே வச்சுருக்கீங்களே ஆஃபீஸுக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சு அடிக்கடி எடுத்து பார்த்துக்குவாங்க அவ்வளவு பிரியமா அவங்க வீட்டுக்காரர் இல்லை ஆமாம் எனக்கு வந்து ஏதாவது பிரச்சனை வந்துட்டுதுன்னா உடனே எங்கள் வீட்டுக்காரர் படத்தை எடுத்து பார்ப்பேன் ஆமாம் பரவாயில்ல இப்படி ஒரு இதாக ஆமாம் இதை பார்த்துட்டு நினச்சிக்குவேன் இதை விட பிரச்சனை வேறு என்ன இருந்துட போகுது உலகத்தில் அப்படின்னு நினச்சிக்குவேன் உடனே எனக்கு எல்லாம் போயிடும் அப்படின்ட்டு தான் அப்படி ஒரு அம்மா இருந்தாங்க இப்போ இருக்காங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிலாம் நீங்கள் இங்கே இருக்கிற தாய்மார்கள் பெண்கள் யாராவது அப்படி கூட பண்ணலாம் எப்போதுமே உங்கள் வீட்டுக்காரர் படத்தை கையில் வச்சுக்கோங்க அது ஒரு யோசனை குடும்பம் குதூகலமாக இருக்கிறதுக்கு அது ஒரு யோசனை அதே மாதிரி இவங்களும் அவங்க படத்தை வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கிட்டு பிரச்சனை வரும்பொழுது பார்த்துக்கணும் இதை விட நமக்கு என்ன வந்துட போகுது பெருசாக அப்படி அப்படி தான் இருக்கணும் குடும்பம் வந்து நல்லபடியாக இருக்கணும்னா அதுக்கு இப்போ சொல்லுவாங்க கடவுளே வந்து ஒரு ஒரு வீட்டு கணவன் வீட்டு க வீட்டு தலைவர் கனவில் வந்தாராம் கடவுள் வந்து இது மாதிரி ஒன்றை விட்டுட்டு போ உங்கள் குடும்பத்தை ஒன்றையெல்லாம் விட்டுட்டு போக போகிறேன்னா அதனால் ஏதாவது வர வேணும்னா கேட்டு போ வாங்கிக்கோ அப்படின்னு கடவுள் சொன்னாராம் அந்த குடும்ப தலைவர்கிட்ட அவருக்கு என்ன கேட்குறதுன்னு புரியல கடவுள் வந்து விட்டுட்டு போகிறேங்கிறாரு ஏதாவது வரம் கேட்டுக்கோ அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது என்ன கேட்குறது ஒன்றும் புரியல குழம்பிக்கிட்டு இருந்தால் அந்த ஆள் கனவில் இப்போ கடவுள் சொன்னாரா சரி நீ ரொம்ப குழப்பமாக இருக்க நாளைக்கு மறுபடியும் உன் கனவில் வரேன் அதுக்குள்ளே நீ முடிவு பண்ணி வை உனக்கு என்ன வரம் வேணுமோ கேட்டு வாங்கிக்கோ உனக்கு வரம் கொடுத்துட்டு நான் போயிடுறேன் உன்னை விட்டுட்டு போகிறதா நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு இருக்கார் கடவுள் சரி ஒரு நாள் அவகாசம் கொடுங்க நாளைக்கு நான் அதுக்குள்ளே முடிவு பண்ணி வைக்கிறேன்ட்டு அவர் வந்தார் மறுநாள் முழிச்சுக்கிட்டார் முழிச்சுக்கிட்டு மனைவி மகன் மக்கள் எல்லோரும் கூப்பிட்டார் குடும்பத்தில் எல்லோரையும் அப்படி வாங்க இது மாதிரி நேற்று கனவுகளில் வந்தார் கடவுள் நம்மளை விட்டுட்டு போக போகிறாராம் என்ன வரம் வேணும்னு கேட்டு வாங்கிங்கோ அப்படின்னு போய் சொல்லிட்டார் என்ன கேட்குறதுன்னா அப்படின்னு அந்த கணவன் கேட்குறான் இந்த மனைவி சொல்கிறாங்க என் உடம்பு பூரா நகையாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேள் அப்படின்னு இருக்கு அதுக்குள்ளே அந்த பொண்ணு ஒரு பொண்ணு ஓடி வந்து அப்படிலாம் கேட்காதப்பா கடவுள்கிட்ட இப்போ இருக்கிற சொத்து எவ்வளோ இருக்கோ அதுபோல் இன்னொரு பங்கு வேணும்னு கேள் அப்படின்னு அந்த பையன் வந்து அவன் வேறு சொன்னான் அவன் அது எனக்கு நமக்கு வந்து இது போல் ஒரு பத்து பங்காவது வேணும் ரெண்டு பங்களா கார் வேணும் அப்படின்னு அவன் ஒரு லிஸ்ட்டை கொடுத்தான் இவர் என்ன கேட்குறதுன்னு முடிவு பண்ணுறதுக்குள்ளே அங்கே வேலை செய்கிற அம்மா ஒரு வயசான அம்மா வந்திருக்கு வேலை செய்கிற அம்மா அது வந்து சொல்லித்தான் இவர்கிட்ட தப்பார் கடவுள்கிட்ட அப்படிலாம் கேட்காதப்பா நாளைக்கு வரும்பொழுது என்ன வர வேணும்னா எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லோரும் அன்பாக இருக்கணும் பாசமாக இருக்கணும்னு கேட்டு வாங்கிக்க வரத்த அன்பு பாசம் குடும்பத்தில் எப்போதும் நிலவணும்னு கேட்டு வாங்கிக்கோ வேறு எல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலான்னு அந்த பெரியம்மா சொல்லித்தான் மறுநாள் அதே மாதிரி படுத்து தூங்கினார் கடவுள் கனவுல வந்தார் வந்து கேட்கும்பொழுது ஒரு சொன்னாராம் ஐயா எனக்கு வந்து எங்கள் குடும்பத்தில் நாங்கள் கணவன் மனைவி பிள்ளை குட்டி எல்லாம் பாசமாக இருக்கணும் அன்பாக இருக்கணும் இதுதான் எங்களுக்கு வர வேணும் அப்படின்னு கேட்டாராம் இவர் கேட்டதும் கடவுள் வந்து தலையை சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டாராம் ஏன் என்ன யோசிக்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்காரு நீங்கள் அன்பாக பிரியமாக இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் ஏன் நான் உங்களை விட்டுட்டு போக போகிறேன் நான் ஏற்கனவே இல்லைங்கிறதுனால தான் உங்களை விட்டு போகலாம்னு முடிவு பண்ணியிருந்தேன் இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே பாசமாக இருந்தீங்கன்னா நான் இனிமேல் போக மாட்டேன் அதனால் ஏன் முடிவு மாற்றிக்க வேண்டியது தான் உங்கள் கூட தான் இருக்க போகிறேன்னாராம் இப்படி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அதனால் ஒரு குடும்பத்தில் அந்தந்த உறவு முறைகள் சரியாக இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் அங்கே தான் அங்கே இறைவன் வாழும் இல்லைங்கிறாங்களே அது தான் அது அதில் அந்த குடும்ப தலைவருங்கிற ஒரு கணவன் அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு தான் பொறுப்பு அவருக்கு நிறைய சகிப்புத்தன்மை வேணும் கோபம் வரக்கூடாது யார் என்ன சொன்னாலும் போடும் சில கணவன்மார்கள் வந்து எது சொன்னாலும் மனைவி வந்து தட்டுறதில்லை அங்கே போனால் போவாங்க எதுக்கு போக சொல்கிறேன்னு கேட்குறதில்ல போகிறது இங்கே வாழ்னா வர்றது திருவள்ளூர் மனைவி இருந்தார்னு சொல்கிறாங்கள்ல அது மாதிரி அது எப்படின்னா ஒருத்தர் சொன்னார் அது அப்படி இல்லை அதுக்கு ஒரு கதை சொன்னார் ஹிட்லர் வந்து வந்தாராம் ஒரு தடவை ஒரு பெரிய கப்பல் மேலே கப்பலுடைய மேல் தளத்தில் ஹிட்லர் வந்துக்கிட்டு இருக்கார் ஒரு இங்கிலீஷ் கேப்டன் எதிரில் நிற்கிறான் அவனுக்கு பெரிய ஆச்சரியம் இந்த ஆள் எப்படி இப்படி ஒரு தனி மனிதனாக இருந்துக்கிட்டு உலகத்தையே இப்படி க இந்த பாடுபடுத்துகிறார் அப்படின்னு சொல்லி உன்னுடைய வெற்றிக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டாரான் அந்த இங்கிலீஷ் கேப்டன் இப்போ ஹிட்லர் சொன்னாராம் என்னுடைய வெற்றிக்கு காரணம் என்கிட்ட வேலை செய்கிற ஊழியர்கள் நான் கிழிச்ச கோட்டை தாண்ட மாட்டாங்க நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதை
ஹிட்லர் சொன்னார் இது தான் என்னுடைய வெற்றி காரணம் தப்பா இன்னொருத்தனை கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு தட்டினா இந்த பக்கத்துலேருந்து ஒருத்தன் வந்தான் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் வந்து நின்னா நீ இப்படி குதிச்சு செத்து போட அப்படின்னு பொத்தனை குதிச்சிட்டான் எதுக்கு போக சொல்கிறீங்கன்னு ஒன்றுமே கேட்கல குதினா உடனே குதிச்சிட்டான் அப்போ ஹிட்லர் சொன்னார் இதே மாதிரி என்னுடைய ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் இருக்கிறாங்க நானும் ஊழியர்களை இழக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை தப்பா இருக்கு தயாராக இருப்பேன் எப்போ தப்பா இன்னொருத்தர் தட்டுறேன்னு இன்னொருத்தர் வந்தார் எது தாவிலேருந்து ஒருத்தன் லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் சல்யூட் அடித்தான் நீயும் குதிச்சு செத்து போடான்ட்டுருக்காரு ஹிட்லர் இவனால் பொறுக்க முடியல இந்த இங்கிலீஷ் கேப்டன் அனாவசியமாக ஒவ்வொருத்தனாக குதிச்சு விட்றானேன்னு சொல்லி ஓடி போய் அவனை குதிச்சிட்டான் குதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிடிச்சி தனியாக எழுத்துட்டு போட்டான் தனியாக எழுத்துட்டு போய் அந்த சிப்பாகிட்ட கேட்டாரான் அந்த இங்கிலீஷ் கேப்டன் ஏப்பா அந்த ஆள் குதிக்க சொல்கிறான்னா நீ ஏன் எதுக்குன்னு கேட்குறது இல்லையா உடனே குதிச்சு செத்து போகிறீங்களே இதெல்லாம் என்ன அநியாயம் அப்படின்ட்டு இருக்கான் அந்த இங்கிலீஷ் கேப்டன் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு உடனே அந்த சிப்பாய்க்கு கோவம் வந்துட்டு தான் உடையா கையை இவன்ட்ட வேலை பார்க்குறதோட உளுந்து செத்து போகலான்னு நான் குதிக்கிறான் என்ன அனாவசியமாக எதுக்கையாக இருக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி குதிச்சிட்டானா அதனால் இந்த உடனே சொல்கிறத செய்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்கள நம்பக்கூடாது கணவன்மார்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை சொல்கிறத உடனே செஞ்சுருவாங்க மனைவி நீ அங்கே போனால் போவாங்க வரணும் வரணும் அது ஹிட்லர் மாதிரி நினைக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இதுகிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத விட சொல்கிறத செஞ்சுட்டு போடுவோமே அப்படி சமாளிக்கிற கணவன்மார்கள் உண்டு குடும்பத்தில் வந்து அப்படிலாம் இருந்து சமாளிக்கிறாங்க குடும்பத்தில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அனுசரிப்பு தன்மைங்கிறது ரொம்ப அவசியம் கணவன் மனைவின்னா அனுசரித்து போகணும்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு கணவன் மனை அதுக்காக தான் அந்த காலத்துலலாம் ஒரு வீட்டுக்கு வந்து மாப்பிள்ளை தேடுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய குடும்பத்தை நிர்வகிக்கிற அளவுக்கு ஒரு கணவனாக வரக்கூடிய எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் புலி வேட்டைக்கு போகணும் ஒரு பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை தேடுறதுனா நம்ம தமிழ் தமிழ் பழக்கம் என்னென்னா காட்டுக்கு போய் ஒரு புலியை வேட்டையாடிட்டு வரணும் அந்த புலி பல்லு அல்லது நகத்தை கொண்டுட்டு வரணும் அந்த இளைஞன் அதை வந்து வீட்டில் கொடுப்பான் அதை தான் கட்டி அதை வந்து தா இதாக கட்டுவாங்க மாலையாக போடுவாங்க தாலியாக கட்டுவாங்க அதாவது வீரம் இருக்கா பையனுக்குன்னு பார்ப்பாங்க ஒரு பொண்ணு வேணும்னா முன்னி முதல்ல வீட்டுக்கு பொண்ணு கேட்க போகக்கூடாது காட்டுக்கு போகணும் போய் புளியை கொண்டு வா அதுக்கப்புறம் தான் உனக்கு பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போவெல்லாம் ஏன் போகிறது இல்லைன்னா இப்போவெல்லாம் ஒருத்தனை வந்து காட்டுக்கு போய் புளி பொல் கொண்டு வானா புளி தான் மாப்பிள்ளையாக வரும் அதனால தான் இப்போ போகிறது இல்லை யாரும் காட்டுக்கு அப்போ வந்து பெண்களும் வந்து ரொம்ப வீரமாக இருந்தாங்க அப் பெண்கள் மூலம் அந்த காலத்தில் எப்படின்னா முரத்தாலே புளியை துரத்து வாங்கலாம் நம்ம பழைய பாட்டிலெலாம் பார்த்துருப்பீங்க முரத்தால் புளியை விரட்டினாங்கன்னு வரும் பழைய பாட்டு ஒரு அந்த அளவுக்கு பெண்களுக்கு வீரம் இப்போ கல்யாணமாகி இந்த காலத்தில் ஒரு ஒரு கணவனை வந்து விரட்டிட்டு வந்தாங்களாம் முரத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு மனைவி அவன் பயந்துட்டு வெளில ஓடி வரான் பின்னாடி முரத்தை எடுத்துகிட்டு அந்த அம்மா ஓடி வருது இவனை தனியாக பிடிச்சி கொண்டு போய் என்னப்பா இந்த மனைவிட்டு இப்படி பயந்து ஓடி வரிய முரத்தால் துரத்துறா இப்படி வரிய அவன் தான் அவன் அப்படியே தடுமாறிக்கிட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அவன் என்னை புளியாக நினைக்கிறா அப்படின்னு ஒரு பெருமையாக சொல்லிட்டானா அந்த காலத்தில் புளியை தான் முரத்தால் விரட்டினாங்க இப்போ புருஷனை விரட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அந்த காலத்தில் வந்து கணவனுக்கு ஒரு குடும்பத்தை நிர்வகிக்கிற திறமை இருக்கா உடல் வலிமை தான் முக்கியம் இப்போ கூட மதுரை பக்கத்தில் ஐயாவுக்கு தெரியும் அந்த இளவட்டக்கல்லுன்னு ஒரு ஊர் இப்போ ஊருக்கு ஊர் ஊர் எல்லையில் கிடக்கும் ஊர் எல்லையில் ஒரு பெரிய கல் கிடக்கும் அந்த அந்த ஊருக்கு பொண்ணு கேட்க போகிறவங்க அந்த கல்லை தலைக்கு மேலே தூக்கி காட்டணும் அப்படியே தூக்கி தலைக்கு மேலே வசதி கீழே போடணும் அந்த ப வலு இருந்தால் தான் நீங்கள் அந்த ஊருக்குள்ளேயே போகலாம் பொண்ணு கேட்குறது போகலாம் இல்லைன்னா நீ திரும்பி போக வேண்டியதான் அந்த வலிமை இருக்கா மாப்பிள்ளைங்கன்னு பார்க்குறாங்க இளவட்ட கல்லுன்னு பேர் அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கல்லை தலைக்கு மேலே தூக்கி கீழே போடுவாங்களாம் ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி கொஞ்சம் தூரம் இடுப்பு அளவுக்கு தூக்கி கீழே போட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் அப்படி முழங்கால் அளவுக்கு அப்படி தூக்கி போட்டால் போகிறோம்னு வச்சுருந்தாங்களாம் இப்போ நான் அந்த ஊருக்கு என் கூட பழனிசாமின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் போய் உனக்கு எப்படிப்பா இந்த ஊரில் கல்யாணம் ஆச்சு அப்படின்னா இப்போலாம் நாங்கள் தொட்டு கும்பிட்டா போகிறோம் அதை அசைக்கிறது கூட இல்லை அப்படி ஆகிட்டுது ஒரு குடும்பத்தை கணவனாக வரப்போகிறவனுக்கான தகுதி அந்த காலத்தில் அப்படி இருந்து தான் அப்படி வந்து கணவன் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது குடும்ப தலைவனை தேர்ந்தெடுக்கிறது ஒரு பெரிய காரியம் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் போட்டி வச்சாராம் ஒரு நீச்சல் குளம் அதில் யார் வேணாலும் குதித்து அந்த பக்கம் போய் கரையிடலாம் அந்த நீச்சல் குளத்தில் விஷப்பாம்புலாம் கிடக்கு யார் துணிஞ்சி அந்த விஷப்பாம்பு இருக்கிற குளத்தில் குதித்து அந்த பக்கம் போய்
திடீர்னு ஒருத்தன் துணிஞ்சு குதிச்சான் பட பட படன்னு அடிச்சுட்டு போய் அந்த பக்கம் கரையிருட்டான் கரையேறின உடனே பரவாயில்லையே ஒரு ஆள் வந்துட்டான்னு சொல்லி அவனை அந்த இளைஞனை போய் பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க அந்த பெரியவர் கேட்டார் ஏப்பா இவ்வளவு பெரிய விஷப்பாம்பெல்லாம் கிடக்கிற நீச்சல் குளத்தில் நீ துணிஞ்சு குதிச்சு கரையேறி இருக்கிற உனக்கு என்ன ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் கொடுத்துருவா நூறு ஏக்கர் நிலம் கொடுக்குவா சொல்கிறப்படி அப்படின்னா வேண்டாம் சார்ன்ட்டுருக்கான் ஓஹோ அப்படின்னா ஒரு ஆயிரம் ஆடு வேணுமா உனக்கு அப்படின்னா அதுவும் வேண்டாம் சார் ஓ அப்படின்னா என் பொண்ணு வேணுமா அப்படின்னா அதுவும் வேண்டாம் சார்ங்கிறான் ஏ அப்புறம் எதுக்கடா குதிச்சு என்ட்ட என்ன உனக்கு என்ன தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் என்னை எவன் பிடிச்சி தள்ளி விட்ட வேணும் தெரியணும் அப்படின்ட்டுருக்கான் அது அதுக்காக அவன் பார்த்துருக்கான் அப்படி இருந்தால் தான் துணிச்சல் வரும் இந்த காலத்தில் எதுக்கு இவ்வளவு க சங்கடம்லாம் வச்சாங்கன்னா ஒரு குடும்பத்துக்கு தலைவராக வர வேண்டிய ஒரு ஆள் கணவனாக இருக்க வேண்டியவனுக்கு துணிச்சல் இருக்கா தைரியம் இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்க்குறதுக்காக இப்படிப்பட்ட தேர்வு முறைகள்லாம் வச்சுருந்தாங்க அந்த காலத்துலலாம் இப்போலாம் கல்யாணம் பண்ணுறது ஆளுக்கு நேரில் பார்க்காமலே கூட கல்யாணம் நடக்குது இன்டர்நெட்டில் இப்போ சர்டிஃபிகேட் கேட்குறாங்க நோய் நொடி இல்லாமல் இருக்காரா பார் காட்டுக்கெலாம் போக வேண்டாம் நேராக ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வா உனக்கு ஒன்றும் வியாதி இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணு அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் மற்றதை பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இருக்குது நிலைமை அதனால் குடும்பத்தில் வந்து அந்த கணவனாக இருக்கிற வேண்டியவனுக்கு பொறுப்பு அதிகம் ஏன்னா எல்லாத்தையும் அனுசரித்து போக வேண்டியதாக வந்தான் அப்படி தான் இருக்குது அந்த கணவன் மனைவிக்குள்ளே விட்டு கொடுக்கறது அதெல்லாம் பற்றி நிறைய எல்லோரும் ஏற்கனவே நம்ம புலவர்கள்லாம் பாடியிருக்காங்க எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஒரு கணவன் ஒரு குழந்த பிறந்து தான் ஒரு வீட்டில் அந்த குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு தகராறு இந்த குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கிறதுங்கிறதுல தகராறு வந்துடுது யார் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் அவன் என்ன சொல்கிறான் எங்கள் அப்பா பேரை தான் வைக்கணுங்கிறான் அவன் இந்த அம்மா என்ன சொல்லுது இல்லை எங்கள் அம்மா பே எங்கள் அப்பா பேரை தான் வைக்கணும் அப்படிங்குது இது காலையிலேருந்து சண்டை தகராறு எழுத்த வீட்டுக்காரம் பார்த்தான் இது என்ன காலையிலேருந்து எழுத்த வீட்டில் தகராறு நடக்குது என்னென்னு போய் கேட்டுருக்கான் என்னம்மா உங்களுக்கு உள்ள தகராறு காலையிலேருந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைம்மா எங்கள் குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறதுல எங்களுக்கு உள்ளே ஒத்து போக முடியல நான் வந்து எங்கள் அப்பா பேரை வைக்கணுங்கிறேன் அந்த அம்மா அவங்க அப்பா பேரை வைக்கணுங்குது அதுதான் எங்களால் குடும்பத்தில் ஒரு நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறோம் தகராறு பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு நானா அப்போ எழுத்த வீட்டுக்காரன் சொல்லியிருக்கான் எழுத்த வீட்டுக்காரனு நான் எதுக்கு இருக்கிறேன் நான் பஞ்சாயத்து பண்ணி வைக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்குள்ள என்ன இது பேர் தானே வைக்கணும் ஏன்ப்பா உங்கள் அப்பா பேர் என்ன அப்படின்னு அவனை கேட்டிருக்கான் எங்கள் அப்பா பேர் சீனிவாசன் அப்படின்ட்டுருக்கான் இந்த அம்மாவை உங்கள் அப்பா பேர் என்னம்மா கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவன் யோசிச்சு பார்த்தான் குழந்தைக்கு சீனிவாச கோபால கிருஷ்ணன் பேர் வைங்க போங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டான் எழுத்த வீட்டுக்கு தீர்த்து வச்சுட்டு போயிட்டான் போனதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டாங்க சரி இந்த சீனிவாசன் சரி கிருஷ்ணன் சரி நடுவில் கோபாலம் யார் அப்படின்னா சொல்லி அவனை போய் எழுத்துட்டு வந்தான் எழுத்த வீட்டில் போய் அது யார்ரா இங்கே வா அது யார்ரா கோபாலன் ஆனால் அது எங்கள் அப்பா பேர் நீ அதை மட்டும் எதுக்கு விட்டு வைக்கிற அதையும் சேர்த்து வச்சுட்டு போகலான் அதாவது குடும்பத்தில் வந்து ஒரு கணவனும் மனைவியும் ஒரு சின்ன விஷயத்தில் கூட ஒத்து போகலன்னா இப்படி தான் எழுத்து விட்டுக்காரம் பஞ்சாயத்துக்கு வருவான் கோபாலன்னு வந்து குறுக்க வருவான் அவர்த்த அப்படி அந்த அனுசரிப்புங்கிறது குடும்பத்தில் ரொம்ப அவசியம் கணவனும் மனைவி அது ஒன்றுக்கு மேலே இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்கள அது அது ரொம்ப அவஸ்தை ஒருவனுக்கு ஒருத்திங்கிறது நம்ம சா இதெல்லாம் சொல்கிறது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணங்கள் வந்து சங்கடத்தில் தான் கொண்டு வந்து விடும் நிறைய சொல்லுவாங்க உலகத்திலேயே ஒரு பெரிய இது என்ன தெரியுங்களா இயற்கை வந்து நிர்ணயம் பண்ணுது இப்போ வந்து நம்ம சில பேருக்கு எனக்கு பொம்பளை பிள்ள வேண்டாம் ஆம்பளை பிள்ள வேண்டான்னு சொல்லி இந்த ஸ்கேன் பண்ணி என்னென்ன பண்ணிகிட்ருக்குறாங்கல்ல ஆனால் இயற்கை வந்து அந்த ஐம்பது ஐம்பது ரேஷியோவே அது வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கு இந்த உலகத்தில் ஒரு அதிசயமான உண்மை என்னென்னா நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தால் நூறு பெ பொம்பளை பிள்ளை பிறகு தான் உலக அளவில் நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தால் நூறு பொம்பளை பிள்ளை பிறகுது இது எதுக்கு பதினாறு அதிகமாக பிறகுதுன்னா அந்த வாலிப வயசு அடையிறதுக்குள்ளே பதினாறு செத்து போகுது பதினாறு அங்கங்கே ஓடுறது கொஞ்சம் முரட்டுத்தனமாக போகிறதுனால செத்து போகுது அந்த ஐம்பது ஐம்பது இந்த ஒருத்தருக்கு ஒருத்தங்கிற ரேஷியோவை இயற்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அது ஒரு பெரிய அதிசயம் அதை விட பெரிய அதிசயம் என்னென்னா இந்த உலக யுத்தம் நடந்தது இல்லை முதல் உலக யுத்தம் ரெண்டாவது யுத்தம் அப்போ பார்த்துருக்குறாங்க கணக்கு எடுத்துருக்குறாங்க அந்த யுத்தம் முடிஞ்ச பிறகு நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளைக்கு பதிலாக நூற்றி அறுபது நூற்றி எழுபது பிறகு ஆரம்பிச்சு தான் நூறு பெண் குழந்தைக்கு நூற்றி எழுபது நூற்றி எண்பது ஆண் குழந்தை இது
ரெண்டையும் அந்த பெண்ணாவோ ரெண்டையும் ஆணாவோ மாற்ற முடியாது நம்ம அதனால் அந்த இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் நடந்துக்கணும் அதனால தான் ஒரு ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி அதான் ஒரு க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தங்கிறது ஒன்றுக்கு மேலே சங்கடம் தான் ஒரு ஒரு பஸ்ஸில் வந்து ரெண்டு 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 பெண்கள் வந்துக்கிட்டு இருந்தாங்களாம் பஸ்ஸு பிரயாணம் ரெண்டு பெண்கள் வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க அந்த கண்டக்டரை கூப்பிட்டுருக்காங்க இங்கே வாயா அப்படின்னு அந்த ஒரு அம்மா கூப்பிட்ருக்கு என்னம்மா அப்படின்ட்டுருக்காரு வந்து இந்த ஜன்னலில் திறந்து விட்டு போ அப்படின்னு இருக்கு சரின்னு இருக்கு சேனல் பக்கத்தில் இருந்த சேனல் திறந்து விட்டு அவர் போயிட்டார் பக்கத்தில் இருந்தாமா உடனே இங்கே வாயா மறுபடியும் வாயான்னு கூப்பிட்டுருக்கு வந்து என்ன இந்த ஜன்னலை மூடி விட்டு போ அப்படின்னு இருக்கு மூடி விட்டு போனார் மறுபடியும் அந்த முன்னாடி கூப்பிட்டது வாமா வாயா வாயானு மறுபடியும் கண்டக்டரை கூப்பிட்டு என்ன இந்த பார் இந்த ஜன்னலில் வந்து நீ மூடி வச்சின்னா நான் மூச்சு திணறி செத்து போடுவேன் அப்புறம் உடனே பக்கத்தில் இருந்தம்மா இந்த பாரியா அந்தம்மா பேச்ச கேட்டுட்டு நீ திறந்து வச்சின்னா நான் குளிர் தாங்காமல் செத்து போடுவேன் அப்படின்னு இருக்கு அவர் தலையை பிச்சுக்கிறார் கண்டக்டர் என்னடா பெரிய ரொம்ப போச்சு எனக்கு கொஞ்சம் தூரம் பிரயாணம் இதில் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகக்கூடாதா அப்படின்னு அப்போ அந்த பஸ்ஸில் பின்னாடி ஒருத்தன் கடைசி சீட்டில் வெயில் தாங்காமல் சட்டையெல்லாம் கட்டி போட்டுட்டு ஒரு கிராமத்து ஆள் வீடு குடிச்சிட்டு வரான் அவர் கூப்பிட்ருக்கோம் அந்த ஆள் அந்த கண்டக்டர் இங்கே வாயா அங்கே என்ன தகராறு அப்படின்னு அந்த எதிர்த்து வீட்டுக்காரன் வந்தானே முன்னாடி பஞ்சாயத்துக்கு அது மாதிரி கண்டக்டர் இங்கே வாயா அவன் ஏன் ஏன் நீ என்ன சொல்ல போகிற அப்படின்ட்டு வந்திருக்கான் இந்த சட்டை எல்லாம் கேட்டு போட்டு வீடு குடிக்கிறோம் வீடு போகையை ஊதி விட்டு அங்கே என்ன தகராறு அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் ஒன்றும் இல்லையா அந்த அம்மா வந்து ஜன்னலை திறந்தா செத்து போவேங்கிறது இந்த அம்மா ஜன்னலை மூடுனா செத்து போவேங்கிறது நான் என்னையா பண்ணுறது ஒரு ஆள் இதுக்கு ஏன் ஏன் கவலைப்படுறேன் நான் சொல்கிறத கேள் நான் தீர்த்து வைக்கிறேன் பிரச்சனையை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பீடியை எடுத்துக்கிட்டு புகையை ஊதிவிட்டு சொன்னானான் கொஞ்சம் நேரம் அந்த ஜன்னலை மூடி வை அந்தம்மா செத்து போவோம் அப்புறம் திறந்து வை இந்தம்மா செத்து போவோம் நாம் நிம்மதியாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீடி குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அவருக்கு கோவம் வந்துட்டுது கண்டக்டருக்கு நீ உனக்கு என்ன என் நீ பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு போடுவ அந்த ரெண்டு அம்மாவும் செத்து போச்சுன்னா அவங்க வீட்டுக்காரனுக்கெல்லாம் யார் பதில் சொல்கிறது அப்படின்னா கவலையே படாத ரெண்டு பேருக்கும் நான் தான் வீட்டுக்காரன் அதனால தான் அந்த யோசனையை சொன்னேன் அவங்ககிட்ட அப்புறம் இதுதான் இந்த ஒன்றுக்கு மேலே போச்சுன்னா அது இயற்கைக்கு விரோதம் இப்படிலாம் ஆகும் அதனால தான் அவன் அவ்வளவு ஒன்றுமே வேண்டான்ட்டு கடைசி பெஞ்சு இதில் போய் சீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டான் அப்படி அது இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழணுங்கிறது முக்கியம் குடும்பத்தில் வந்து கணவனுடைய பங்கு என்ன மனைவனுடைய பங்கு குழந்தை குட்டிகள்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கணும் கணவனுங்கிறவனுக்கு நிறைய சகிப்புத்தன்மை தேவைப்படுது 